ഏതാണ്ട് നൂറ് കൊല്ലത്തിനപ്പുറം വലിയൊരു കർഷക സമരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമായി പരിണമിക്കുന്നതിൻ്റെ ആരംഭം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം തന്നെ ദേശീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മുളപൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ മധ്യവർഗക്കാരും ഉപരിവർഗക്കാരുമായ ആളുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ദേശീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ കാലത്താണ് ദയാർ ദേശായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം എന്ന കൃതിയിൽ വ്യാപാര മിച്ചം കൈവന്ന പുതിയ മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ ദേശീയതാ സങ്കല്പമെന്ന് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതുപോലെ മധ്യവർഗ സ്വഭാവമുള്ളവരും കച്ചവടത്തിലേർപ്പെട്ട് താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നവരുമൊക്കെയായ ആളുകൾ പുതിയ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ഭാരതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുകയും അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ദശകങ്ങൾ എന്നാണ് ദേശായി അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനവും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പതിറ്റാണ്ടുകളിലുമായി ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തിന് പിന്നെയും ഒരു മാറ്റം വന്നു അത് പ്രധാനമായും സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തീവ്രമായ വിപ്ലവബോധം പുലർത്തുന്ന വലിയ സായുധമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്ന സാഹസികരായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരങ്ങളായിരുന്നു നാം വലിയ പേരുകൾ അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ രാം പ്രസാദ് ബിസ്മില്ലിനെ പോലെ ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ പാർലമെൻറ്റിൽ ബോംബെറിഞ്ഞും ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയും ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരായ സമരത്തിന് പുതിയൊരു ദിശ നൽകുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ സമരരീതികളോടൊക്കെ തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഗാന്ധിജി വിയോജിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത്തരത്തിൽ മധ്യവർഗക്കാരുടെ പരിഷ്കരണപരമായ ശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടോ സാഹസികരായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആത്മത്യാഗം കൊണ്ടോ ഒന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തെ ചെറുക്കാനാവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി അതിന് ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യരെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന കർഷകരെ ഗ്രാമീണരെ തൊഴിലാളികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിപുലമായ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ആകമാനം പുനർനിർവചിക്കാൻ പോകുന്ന ചില ഇടപെടലുകൾ ഗാന്ധിജി നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ഇടപെടലുകളിൽ അതിപ്രധാനമായതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കാലത്ത് അദ്ദേഹം ചമ്പാരനിൽ നടത്തിയത് ചമ്പാരനിലെ നീലം കർഷകർക്ക് അവരുടെ വിളവിന് ആവശ്യമായ വില കിട്ടണം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ വലിയ തോതിൽ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്ന കർഷകരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബഹുജന പ്രസ്ഥാനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് ആ ബഹുജന സമരത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയത് വഴിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ചരിത്രകാരനായ പ്രൊഫസർ ഇർഫാൻ ഹബീബ് ഗാന്ധിയൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും എന്ന പ്രബന്ധത്തിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സമരം തുടങ്ങണം എന്ന ഇടതുപക്ഷ സമരതന്ത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗിച്ച ആളുകളിൽ ഒരാൾ ഗാന്ധിജിയാണ് എന്നതാണ് ഗാന്ധിജി ഇടതുപക്ഷക്കാരനായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമരതന്ത്രത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരിടതുപക്ഷ സ്വഭാവമുണ്ട് എന്ന് 
ഇർഫാൻ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അത് അമൂർത്തമായ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളല്ല ഉയർത്തുന്നത് മറിച്ച് വളരെ മൂർത്തമായ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് വിളവിന് വില കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആസന്നമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് ഈ പ്രശ്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി കൂട്ടിയണക്കാൻ കഴിഞ്ഞിടത്തു നിന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ഗതി മാറിയത് എന്ന് പറയാം ആ ഗതിമാറ്റം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം അതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയത മിക്കവാറും അരങ്ങേറിയത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ധീരസാഹസികത്വം കൊണ്ടും വിപ്ലവകാരിത്വം കൊണ്ടും മതബോധം കൊണ്ടും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വർഗീയ ബോധം കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ മതവും ധീരസാഹസികതകളും അതിവിപ്ലവങ്ങളും ഒക്കെ ആധിപത്യം നേടിയ ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ ജനകീയമായ ബഹുജന ദേശീയത എന്ന നിലയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഈ ഇരുപതുകളിലെ ആ കർഷക സമരം ആ കർഷക സമരമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ സവർക്കറെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളെയോ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ വക്താക്കളായി ഉയർന്നു വരുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ഈ ബഹുജന ദേശീയതയാണ് ജാതീയവും മതപരവും ഭാഷാപരവും പ്രദേശപരവുമായ ഭിന്നതകൾക്കപ്പുറം ഇന്ത്യയിലെ കൊടാനുകോടി മനുഷ്യരുടെ ഒരു ഏകീകൃതമായ സമരമുഖമായി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ മാറ്റിയത് അതുവരെ അത് മിക്കവാറും ഒരു മതാധിഷ്ഠിതമെന്ന് വിളിക്കാവുന്നതോ ഉപരിവർഗപരമോ ഒക്കെയായ ആശയങ്ങൾക്കുള്ളിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾ വരെ ബലിഷ്ഠമായി തുടർന്നതും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ അടിത്തറയായി തീർന്നതുമായ ദേശീയത സങ്കല്പത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അരങ്ങേറിയ ചമ്പാരനിലെ കർഷക സമരം എന്ന് ഇപ്പോൾ ഏറെ പേരൊന്നും ഓർക്കണുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനമാണ് അത് ഈ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികം നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പിന്നീട് കണ്ടായി ഇപ്പോൾ നാം മറ്റൊരു കർഷക സമരത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് എന്ന് പറയാം ഈ കർഷക സമരവും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് എന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നാമെങ്കിലും ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം എങ്ങനെയാണോ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിന്ന കൊളോണിയൽ ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധമായി പൊട്ടിത്തെറിക്കലായി മാറിത്തീർന്നത് അതുപോലെ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി തുടരുന്ന നിയോ ലിബറൽ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ ഇരയായി തീർന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം മനുഷ്യരുടെ കൊടാനുകൂടി മനുഷ്യരുടെ രോഷത്തിൻ്റെയും അവരുടെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്കൽ കൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കർഷക സമരം അതല്ലാതെ അത് വളരെ പൊടുന്നനെ ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളെ മാത്രം മുൻനിർത്തി രൂപപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നാം കരുതിക്കൂടാ അതതിൻ്റെ ഒരു പ്രേരണയായി എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഏറ്റവും ആസന്നമായ ഒരു വിഷയമായി അത് മാറി എന്നതിൽ സംശയമില്ല പക്ഷെ അതിന് ചരിത്രത്തിൽ വലിയ വേരുകളുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകരുടെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തിനടുത്താണ് എന്നതാണ് നാല് ലക്ഷം പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു ജീവിത പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് മിക്കവാറും ഓർക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലം ജീവിക്കും ജീവിച്ചു ഇപ്പോഴും വലിയൊരു പങ്ക് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ കൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നാം നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യവും നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകവും തമ്മിൽ എത്ര അകലമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് നമ്മെ ആലോചനപ്പെടുത്തുന്നൊന്നുമില്ല നാല് ലക്ഷം പേർ ഇന്ത്യയിൽ കാർഷിക പ്രതിസന്ധി മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ജനതയെ രോഷാകുലരാക്കേണ്ടതാണ് അവരെ നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാത്തവരാക്കേണ്ടതാണ് അവർ ക്ഷോഭിക്കേണ്ടതാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കേണ്ടതാണ് രാജ്യങ്ങൾക്കും തലസ്ഥാനങ്ങൾക്കും തീ പിടിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ ഇത് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ 
നിശബ്ദമായി കടന്നു പോയ വലിയ ഈ അതിക്രമത്തിൻ്റെ വലിയ അത്യാചാരത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ചൂഷണത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കൊടിയ ചൂഷണങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായി അതിനൊരു പ്രേരണയായി വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ കാർഷിക പ്രതിസന്ധിയും പുതിയ നിയമങ്ങൾ വഴിയുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും കാരണമായി എന്നതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കർഷക ബില്ലിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അത് ഈ കർഷക ബില്ലിലായാലും ഇന്ന് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പൊതുമേഖലയുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണമായാലും കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങളായാലും അവയുടെ പിന്നിൽ വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫാഷിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവങ്ങളിലൊന്ന് നാം പലപ്പോഴും പുറമേ കരുതുന്നത് പോലെ അക്രമോത്സുകമായ വർഗീയതയുടെയോ അക്രമോത്സുകമായ അപരവിദ്വേഷത്തിൻ്റെയോ ആവിഷ്കാരം മാത്രമല്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ എക്സ്പ്രഷനായി ഒരു ബാഹ്യ ആവിഷ്കാരമായി ഈ ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന ഈ ബാഹ്യാവിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ കുറേ കൂടി ആഴമേറിയ ഒരു സാമ്പത്തിക യുക്തി കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഫാസിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ പൊതുവെ ഓർമ്മിക്കാൻ നാം ഓർമ്മിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൂടി വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ പ്രധാനമാണ് എന്താണ് ഫാസിസം എന്നതിന് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഫാസിസം ഒരു ബലിഷ്ഠമായ രാഷ്ട്ര തത്വമായി ഉയർന്നു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ അവതാരകനായ മുസോളിനെ ദ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ഫാസിസം എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ രചനയിൽ ഫാസിസത്തിന് ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്നുണ്ട് അത് നാം സാധാരണ നിലയിൽ കേട്ടു പരിചയിച്ച ഒന്നല്ല അതിലദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം മൂലധന താല്പര്യങ്ങളും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള സമ്പൂർണമായ ഐക്യമാണ് ഫാസിസം എന്നാണ് ഇത് നാം ഫാസിസത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു വിശദീകരണമാണ് നാം ഫാസിസം എന്ന് കരുതുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ ജൂതന്മാർ വേട്ടയാടപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വംശഹത്യയുടെയും വർഗീയമായ കടന്നാക്രമണങ്ങളുടെയും വംശീയമായ കൊലകളുടെയും ഒക്കെ രൂപത്തിലാണ് നാം ഫാസിസത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് തെറ്റല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനപ്പുറം ഫാസിസത്തിന് സമ്പദ്ശാസ്ത്രപരമായ ചില അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും അത് മൂലധന താല്പര്യങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഏറ്റെടുക്കുന്ന അത് നടപ്പാക്കാൻ സമ്പൂർണ്ണ സന്നദ്ധതയുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ രംഗപ്രവേശം കൂടിയാണ് ഫാസിസത്തിലുള്ളത് എന്ന കാര്യമാണ് ഈ മുസോളിനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബന്ധത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നാം കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ മൂലധന താല്പര്യങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനം നിലവിൽ വരികയും ഒരുപക്ഷെ ഭരണകൂടവും മൂലധനവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം ലയനം എന്നത് പരിപൂർണാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം മൂലധന താല്പര്യങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛയും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളും മൂലധനത്തിൻ്റെ പെരുകാനുള്ള ലാഭ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള താല്പര്യങ്ങളും തമ്മിൽ നൂറ് ശതമാനം ചേർച്ച സാധ്യമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിനും മൂലധന താല്പര്യങ്ങളെ നൂറ് ശതമാനം പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു ഭരണകൂടം മൂലധന താല്പര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവ തമ്മിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉള്ള ഐക്യം ഏകീഭാവം സാധ്യമല്ല ഇത് സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് മുസോളിനി ഫാസിസം എന്ന് വിളിച്ചത് ഇത് സാധ്യമാക്കാനായി ഫാസിസം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഓരോ സമൂഹത്തെയും വ്യാജമായ പ്രമേയങ്ങളിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് കെട്ടുക ആ സമൂഹങ്ങളെ തന്നെ അകമേ പിളർത്തുക അവർക്കിടയിൽ തന്നെ തീരാത്ത വൈര്യത്തിൻ്റെയും പകയുടെയും കൊടിയ ശത്രുതയുടെയും വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുക 
അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പ്രതീതി ഉളവാക്കുക അങ്ങനെ ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നിർണായകമായ പ്രശ്നങ്ങളെ മറച്ചു വയ്ക്കുകയും മൂലധന താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണമായ പ്രവർത്തനശേഷി കൈവരുന്ന മട്ടിൽ രാഷ്ട്രവ്യവഹാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ ആകമാനം അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഫാസിസം എന്നും സന്നദ്ധമായിരിക്കും ജർമ്മനിയിൽ അത് ജർമ്മൻ പാർലമെൻറ്റിന് തീ വച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫാസിസ്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കിയത് നമ്മുടെ ഓരോ കാലത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവയ്പ്പുകൾ നടക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും വരിക അത് പള്ളി പൊളിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും വരിക അത് ഒരു മതവിഭാഗക്കാർ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിനകത്ത് നെടുകെ പിളർപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടിയ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ പകയുടെ വിത്ത് വിതച്ചിട്ടായിരിക്കും വരിക ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ പിളർന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തെ അതിൻ്റെ യുക്തിയെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കാൻ കാഷിസം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് മുസോളിന് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രക്രിയയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നത രൂപത്തിലുള്ള നിർവഹണമാണ് ഏറ്റവും തീവ്രമായ നിർവഹണമാണ് കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും അരങ്ങേറി എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ആഗോള കമ്പോളത്തിൽ ലോക വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില നിരന്തരം താണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എണ്ണ വില ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിഭീമമായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം ശോഭാകുലരാകുന്നില്ല നാല് ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാർ കാർഷിക പ്രതിസന്ധി മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും അതിന് കാരണമായ നിയോലിബറൽ നയങ്ങൾ തടസ്സമേതും കൂടാതെ അഭങ്കുരം നടപ്പാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതേ വഴിയിൽ പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം ക്ഷോഭിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിതിരിച്ചു വിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ അതിൻ്റെ തന്നെ ശവക്കുഴി തോണ്ടുന്ന സമൂഹമാക്കി മാറ്റാൻ ഫാസിസ്റ്റുകൾ കൈവരിച്ച വലിയ വിജയത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും പടരുന്ന മൗനം എന്ന കാര്യം കൂടി നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സമരം എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നിയോലിബറൽ മൂലധന താല്പര്യങ്ങളും ആ മൂലധന താല്പര്യങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഭരണകൂട യുക്തിക്കും എതിരെ ഒരു ജനതയുടെ ജീവിതേച്ഛയിൽ നിന്ന് ഒരു ജനതയിൽ നിലീനമായിരിക്കുന്ന ജീവിത ഊർജത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കിളിർക്കുന്ന വലിയൊരു സമരമുഖമായി നാം ഈ ഈ കർഷക സമരത്തെ കാണേണ്ടതുണ്ട് അതല്ലാതെ അത് ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു സാന്ദർഭിക സമരമാണ് എന്ന ലളിതമായ അർത്ഥത്തിനപ്പുറം അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അധിനിവേശം എന്ന അതിഭീമമായ ഒരു ചൂഷണാവസ്ഥക്കെതിരെ എങ്ങനെയാണോ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹവും ബർദോളിയില സമരവും ഒക്കെ ഒരു വഴിത്തിരിവായത് അതിന് സമാനമെന്ന് പറയാവുന്ന നിലയിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ന്യൂലിബറലിസത്തിൻ്റെ മൂലധന യുക്തിക്കും ആ മൂലധന യുക്തിയെ സമ്പൂർണമായി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭരണകൂട സമീപനത്തിനുമെതിരെയുള്ള വമ്പിച്ചൊരു സമരമുഖമായി ഈ പറയുന്ന കർഷക സമരം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ കർഷക സമരത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ഒരു പ്രാധാന്യം അതല്ലാതെ അത് വിളവിന് വില കൂടുതൽ കിട്ടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായി കൂലി വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടോ ഉള്ള ഒരു സമരമല്ല ഒരടിസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ നയത്തിനെതിരായ സമരമായിട്ട് അത് മാറിയിരിക്കുന്നു ആ സമരം ഏത് എങ്ങനെയാണ് പര്യവസാനിക്കുക എന്ന് നമുക്കിപ്പോഴേ പ്രവചിക്കുക വയ്യ അതിൻ്റെ പര്യവസാനം എന്തായാലും ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ മൂലധന കേന്ദ്രിതമായ താല്പര്യങ്ങളും കൊടാനുകോടി വരുന്ന കർഷകരുടെ ജനകീയ താല്പര്യവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ മുഖം സംശയമില്ലാതെ ഈ കർഷക സമരമാണ് എന്നതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ കർഷക സമരത്തിൻ്റെ ഒടുന്നനെയുള്ള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടലിന് ആധാരമായ ഈ നിയമങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് അടുത്തു നോക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം കർഷക സമരത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഈ പ്രശ്നമെന്ത് എന്ന് സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ 
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ വിപുലമായ അർത്ഥം കുറേ കൂടി വ്യക്തമാകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കി ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കി എന്നതിനെ തന്നെ നാം മറ്റൊരു നിലയിൽ കാണണം കാരണം പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തെ ആകമാനം അട്ടിമറിച്ചു കൊണ്ട് പാസ്സാക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങളായിരുന്നു അവ എന്ന് നമുക്കറിയാം പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിനകത്ത് ലോകസഭയിൽ ഭരണകക്ഷിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്യസഭയിൽ ഈ ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിച്ച സമയത്ത് വാസ്തവത്തിൽ ഭരണകക്ഷിക്ക് അത് പാസ്സാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ആ സമയത്ത് രാജ്യസഭയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വോട്ടെടുപ്പ് എന്ന പ്രക്രിയയെ തന്നെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ നടപടിക്രമത്തെ തന്നെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദ വോട്ടോടെ പാസ്സാക്കി എന്ന വ്യാജേന കൃത്രിമമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ ബില്ലുകൾ എന്ന് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് എം പിമാർ വോട്ടെടുപ്പ് നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടവരാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത് അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അവരെ മാത്രമല്ല വോട്ടെടുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട വേറെയും ചിലരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ടായി കൃഷി എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് ഒരു സംസ്ഥാന വിഷയമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും നടപ്പാക്കാനും അധികാരമുള്ളവർ അത് ഒരു കേന്ദ്ര വിഷയമല്ല ധനകാര്യം പോലെയോ പ്രതിരോധം പോലെയോ റെയിൽവേ പോലെയോ കമ്പിത്തപാൽ പോലെയോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നായി കൃഷി ഭരണഘടനാപരമായി സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സമൂഹങ്ങളും കാർഷികമായി സവിശേഷ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് ആ കാർഷികമായ സവിശേഷ സ്വഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതത് പ്രദേശത്തെ കൃഷി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് തദ്ദേശീയമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് കൃഷി വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ കൃഷി ഒരു സംസ്ഥാന വിഷയമായി നമ്മുടെ ഭരണഘടന സങ്കല്പിച്ചത് ഇന്ന് സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ എന്നത് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും റദ്ദാവുകയും സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ കേന്ദ്രാധികാരം നിരന്തരമായി പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാം കാണുന്നു ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു മുമ്പാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടങ്ങളോട് ആലോചിക്കാതെ ബന്ധപ്പെട്ട ആരുമായും പ്രത്യേക ചർച്ചയൊന്നും കൂടാതെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അന്ന് അത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരിലൊരാൾ കൗതുകമുള്ളൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ ആ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കട്ട അല്ല ആ നിയമം വന്ന സമയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട രീതി കൗതുകമുള്ള ഒന്നാണ് കാരണം കോവിഡ് മൂലം ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളും കലാലയങ്ങളും സർവകലാശാലകളും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇനി വരുന്ന കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തേക്കുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ദിശ തീരുമാനിക്കുന്ന നയം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ആ ചേർച്ച നമ്മുടെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് ബാധകമാണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങളായി ഭരണഘടന ഭാവന ചെയ്ത വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു സംസ്ഥാന വിഷയമായിരുന്നു കോത്താരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷമാണ് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനല്ലാതെ നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് പറ്റുന്നില്ല എന്ന ഒരു യുക്തിയുടെ മറപിടിച്ച് അത് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോഴാകട്ടെ ആ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് നഴ്സറി തലം മുതൽ ഗവേഷണ മേഖല വരെ എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാകേണ്ടത് എന്ന് നിർവചിക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിന് ഭരണകൂടം തയ്യാറാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യുക്തികൾ ഏതാണ്ട് സമ്പൂർണമായും റദ്ദായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പലമാതിരി അടയാളങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ കാണാം അത് വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധിയായി കാണാം അത് കാർഷിക നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കാണാം ഏതാണ്ടൊരു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ആ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ പത്ത് നാൽപ്പത് തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാതാക്കി അവയെ നാല് ലേബർ കോഡുകളായി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആറുമാസം കൊണ്ട് പന്തീരായിരം വർഷം വരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാല ചരിത്രത്തെ പുതുതായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനായി ഒരു സമിതിയെ ഈ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്
ദളിതരായിട്ടാരുമില്ല ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണ മണ്ഡലിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പണ്ഡിതന്മാർ ചേർന്ന് പന്തിരായിരം വർഷക്കാലത്തെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തെ ദേശീയമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമിതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അധികം വൈകാതെ വരും നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ റിപ്പോർട്ട് ഒരു പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന നിലയിൽ വരും കാലത്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും ഐ പി സിയും അതുപോലെ തന്നെ സി ആർ പി സിയും ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡും പീനൽ കോഡും ഒക്കെ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ളതാണ് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ളതാണ് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡും ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡും ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിക്ക് മുമ്പേ ആരംഭിച്ച് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴാണ് അവയ്ക്ക് അന്തിമ രൂപം കൈവന്നത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ ദൈർഘ്യം അവയുടെ രൂപീകരണത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് അത് രണ്ടും പൊളിച്ചെഴുതാനായി ഈ ഗവൺമെൻറ് കമ്മിറ്റിയെ വച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റികളിലൊക്കെ ഉള്ളത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളല്ല റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജിമാർ ചിലരുണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചിലരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ എ എസ്കാർ ചിലരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും റദ്ദായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ തലത്തിലായാലും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തലത്തിലായാലും വിദ്യാഭ്യാസ നയരൂപീകരണത്തിൻ്റെ തലത്തിലായാലും ഒക്കെ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളും പടിപടിയായി ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയ്ക്ക് നാം ഇക്കാലം വരെ നിലനിന്നതിൻ്റെ ആധാരങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളുമുള്ള ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ആ ആരംഭത്തിൻ്റെ ആ സമാപനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് യോഗേന്ദ്ര യാദവ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്ത തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ കർഷക സമരത്തിലൂടെ ആരംഭിച്ച് ജനകീയവും ദേശീയ ജനകീയവും സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധവുമായ ഒരു ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ റിപ്പബ്ലിക്കായി തീർന്ന ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒന്നാം റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ സമാപന മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതാനുള്ള എല്ലാ ന്യായങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഒന്നാം റിപ്പബ്ലിക് അവസാനിച്ച് രണ്ടാം റിപ്പബ്ലിക്ക് ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന മുഹൂർത്തമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിട്ട രാമക്ഷേത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഭരണഘടന ഇന്നും സെക്യുലറാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഭരണഘടന ഇന്നും സെക്യുലറാണെന്ന് പറയുകയും ഒരു കൂ തെമ്മാടിക്കൂട്ടം ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ആരാധനാലയം തല്ലിത്തകർത്ത് അത് തവിടുപൊടിയാക്കി അവിടെ മറ്റൊരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ആരാധനാലയം പണിയുന്നതിന് തറക്കല്ലിടുന്ന ജോലി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെയും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷകനാകാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ റിപ്പബ്ലിക്ക് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം റിപ്പബ്ലിക്ക് അവസാനിക്കുന്നു എന്നും രണ്ടാം റിപ്പബ്ലിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു എന്നും യോഗേന്ദ്ര യാദവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത്ര നിരർത്ഥകമായിട്ടല്ല ആലങ്കാരികമായിട്ടല്ല നമ്മെ വലയം ചെയ്യുന്ന അതിഭീമമായ ഒരു ഇരുട്ടിൻ്റെ നമ്മെ വിഴുങ്ങുന്ന അത്യന്തം മാരകമായ ഒരു ഇരുട്ടിൻ്റെ അടയാള വാക്യങ്ങൾ അതിൽ പതിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കാർഷിക ബില്ല് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫാഷിസത്തിൻ്റെ പുറമേ കാണുന്ന അക്രമോത്സുകതയ്ക്ക് അപ്പുറം ഭരണകൂടവും മൂലധന താല്പര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമ്പൂർണമായ ലയനമെന്ന മുസോളിയുടെ ഫാസിസ്റ്റ് നിർവചനത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതിനെ നടപ്പാക്കാൻ സന്നദ്ധമാകുന്ന ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതമാണോ ഈ നിയമമാണോ എന്ന അന്തിമമായ ഒരു സമരമുഖത്തേക്ക് ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർ എത്തിച്ചേരുന്നത് അതൊരവസാനത്തെ യുദ്ധമാണ് അതിൽ ആര് ജയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ ഒരവസാനത്തെ യുദ്ധമുഖം തുറക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ കർഷകരിൽ വലിയൊരു പങ്കും കരുതുന്നത് ഇത് മൂന്ന് നിയമങ്ങളാണ് ഇതിലൊന്നാമത്തേത് എന്താണ് എഫ് പി ടി സി ആക്ട് എന്ന് ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ആക്ട് എന്ന് വിശദാംശങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആദ്യത്തേത് 
രണ്ടാമത്തേത് ഫാർമേഴ്സ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഓൺ പ്രൈസ് അഷുറൻസ് ആൻഡ് ഫാം സർവീസസ് കാർഷിക വിലയുടെയും കാർഷിക സേവനത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉടമ്പടി എന്ന് പറയാവുന്ന രണ്ടാമത്തൊരു ആക്ട് അവശ്യവസ്തു നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു നിയമം എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നിലവിൽ വന്ന അവശ്യവസ്തു നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തൊരു ആക്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നിയമങ്ങളാണ് പാർലമെൻറ്റിലെ ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ച് പാസ്സാക്കിയെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ഓ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നിയമം ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കമേഴ്സ് ആക്ട് കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കച്ചവടവും അതുപോലെ തന്നെ വിപണനവും സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഈ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനവും കച്ചവടവും സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം അതെന്തായി തീരുമെന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കർഷകരുടെ ഇന്ത്യയിലെ കർഷക സമ സംഘടനകളുടെയും കാർഷിക സമൂഹത്തിൻ്റെയും എതിർപ്പുകൾ നമുക്ക് പിന്നാലെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാം ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് നിശ്ചിത സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ വിൽപ്പന എ പി എം സി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അവർ നിയമ അവർ നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചന്തകളിലൂടെയാണ് കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ടൊരു കർഷകൻ കൃഷി ചെയ്ത് കാർഷികോൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് എവിടെ വെച്ചും വിൽക്കാനായിട്ട് ഈ എ പി എം സി നിലവിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിയില്ല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ബീഹാറൊക്കെ എ പി എം സിയെ ഒഴിവാക്കി മണ്ടികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചന്തകൾ ഇല്ലാണ്ടായി ചന്തകളില്ലാണ്ടായതിൻ്റെ ഫലമായി മിക്കവാറും അവിടുത്തെ കർഷകർ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ തെരുവോരങ്ങളിൽ വച്ച് വിൽക്കുകയും വ്യാപാരികൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുകയും അവർ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഹിന്ദു പത്രം വായിച്ചാൽ ഈ എ പി എം സികൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിലവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളും അതുവഴിയുള്ള വിൽപ്പനയും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുത്തകകൾ വലിയ തോതിൽ കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു കാരണം അവർക്കവിടെ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ മിനിമം താങ്ങുവിലയില്ല മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് താങ്ങുവില സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നില്ല മറിച്ച് കർഷകരോട് നേരിട്ട് വില പേശി വാങ്ങാം അങ്ങനെ നേരിട്ട് വില പേശി വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ കത്തകളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനായിട്ട് കർഷകർ നിർബന്ധിതരാകുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ എ പി എം സി സംവിധാനമില്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂലധന കുത്തകകൾ വലിയ തോതിൽ കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ശേഖരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ശേഖരിച്ച വിഭവങ്ങൾ എ പി എം സി സംവിധാനമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മണ്ടികളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസിൽ വിൽക്കുന്നു ഫലത്തിൽ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന് വിഭവങ്ങൾ വാങ്ങിയെടുത്ത് ആ വിഭവങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഈ മണ്ടികൾ വഴി വിറ്റഴിച്ച് മൂലധന കുത്തകകൾ തന്നെ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ളൊരു വഴിയായി മാറിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കർഷക സംഘങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ ഇന്ന് ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ഗവൺമെൻറ് ഈ നിയമത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ടികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കച്ചവട സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെയേ കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ വിൽക്കാവൂ വാങ്ങാവൂ എന്ന സ്ഥിതി ഒഴിവാക്കുന്നു അവിടെ വിൽക്കാൻ കർഷകരെത്തുന്നു വാങ്ങാൻ വ്യാപാരികൾ എത്തുന്നു വാങ്ങാനായി വ്യാപാരികൾ ലൈസൻസ് നൽകി അല്ല ഫീസ് നൽകി ലൈസൻസ് എടുക്കണം അങ്ങനെ വാങ്ങുമ്പോഴാകട്ടെ ഓരോ കാർഷിക വിഭവത്തിനും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമം താങ്ങുവില നൽകുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് അതിന് താഴെ വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല ആ മിനിമം താങ്ങുവിലയ്ക്ക് മുകളിൽ മാത്രമേ ലേലം ചെയ്ത് ഈ വിഭവങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയൂ 
സർക്കാർ പുതുതായി കൊണ്ടുവന്ന നിയമം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ പി എം സി സംവിധാനം എന്നത് ഇല്ലാതാകുന്നു കർഷകർക്ക് എവിടെയും വിൽക്കാം വ്യാപാരികൾക്ക് എവിടെയും വാങ്ങാം കർഷകർക്ക് എവിടെയും വിൽക്കാം വ്യാപാരികൾക്ക് എവിടെയും വാങ്ങാം എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണം അവസാനിക്കും എ പി എം സി സംവിധാനം തകരാറുകളില്ലാത്തതല്ല എന്ന കാര്യം കർഷകരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ വിൽക്കാൻ വാങ്ങാനുള്ള ലൈസൻസ് വ്യാപാരികൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കൈക്കൂലി നൽകിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കിയ ലൈസൻസ് ലൈസൻസ് കരസ്ഥമാക്കിയ വ്യാപാരികൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തി ഇത്ര റുപ്പിയൊക്കെ ലേലം വിളിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വഴി കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ വില കിട്ടുന്നതിനുള്ള അവസരം അവർ അട്ടിമറിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എ പി എം സി സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് മുമ്പേ നിലവിലുണ്ട് വിമർശനങ്ങളുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ് പക്ഷേ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് കൃഷിക്കാരെ രക്ഷിക്കുകയല്ല മറിച്ച് മൂലധന കുത്തകകൾക്ക് രാജ്യത്തെവിടെ നിന്നും വിഭവങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏതുമില്ലാതെ വിഭവങ്ങളുടെ വില നിശ്ചയിക്കാനുമുള്ള അധികാരം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ പറയുന്നത് എവിടെ വെച്ചും വിൽക്കാം എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചും വാങ്ങാം എന്നത് എവിടെ വെച്ചും വിൽക്കാം എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു കർഷകന് ഉള്ളി കർഷകന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കർഷകന് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ പത്തോ ഇരുപതോ മടങ്ങ് വില കേരളത്തിൽ കിട്ടും പക്ഷേ രണ്ടേക്കർ കൃഷിഭൂമിയിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർഷകന് തൻ്റെ പഞ്ചായത്തിലോ തൊട്ടടുത്ത പഞ്ചായത്തിലോ അത് കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാമെന്നല്ലാതെ അയാൾക്ക് കേരളത്തിൽ എത്തിച്ച് വിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഏവിടെയും വിപണിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എവിടെയും വിപണി ആവുന്നില്ല വിൽക്കുന്നവർക്ക് അതെവിടെയും വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വാങ്ങുന്നവർക്ക് എവിടെയും വാങ്ങാം വാങ്ങുന്നവർക്ക് എവിടെയും വാങ്ങാം എന്ന് വരുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് വിപണി വലുതാവുന്നു വിൽക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ജീവിത മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് വിൽക്കാൻ പറ്റിയത് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാ കർഷകരെ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഇന്നും കാർഷിക വൃത്തിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ എഴുപത് ശതമാനത്തിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കർഷകരും രണ്ട് ഹെക്ടറിൽ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കൃഷിഭൂമി ഉള്ളവരുമാണ് ഇന്ത്യൻ കർഷകർ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിത പരിസരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലോ ഇതെത്തിച്ച് വിൽപ്പന നടത്താം എന്നല്ലാതെ ഉത്തരേന്ത്യക്കാരനായ ഒരു കർഷകന് വിളവ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് വിളവിന് വില ഉറപ്പാക്കി നൽകിയിരുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് എ പി എം സി അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആ കമ്മിറ്റിക്ക് രണ്ട് സവിശേഷതകളുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒന്ന് കർഷകർക്ക് അവരവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിൽക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് കുത്തകകൾക്ക് വ്യാപാരികൾക്ക് എ പി എം സിയിലെ ലൈസൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം എ പി എം സി വഴിയെ വാങ്ങാൻ കഴിയും മൂന്ന് അങ്ങനെ എ പി എം സി വഴി വാങ്ങുമ്പോൾ വിഭവങ്ങൾക്ക് കാർഷിക വിഭവങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമം താങ്ങു വില മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് അതിൽ താഴെ വ വില നൽകി അതിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിഭവങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കർഷകർക്ക് ഒരു മിനിമം വില ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ടാണ് എ പി എം സി നിലനിൽക്കുന്നത് കുത്തകകൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വില താഴ്ത്താൻ കഴിയാത്തൊരു സംവിധാനമാണ് ഈ എ പി എം സി ചന്തകൾ ഈ ചന്തകളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ നിയമത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പുതിയ നിയമനിർമ്മാണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കർഷകരെ ഇടനിലക്കാരിൽ നിന്ന് മണ്ഡികളിൽ നിന്ന് എ പി എം സി കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു കർഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം എവിടെയും വിൽക്കാം വ്യാപാരികൾക്ക് എവിടെയും വാങ്ങാം എന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു എന്നാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ പറയുന്നത് ഫലത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക മണ്ടികൾക്ക് പുറത്ത് ചന്തകൾക്ക് പുറത്ത് വ്യാപാരികൾ വിൽ വിഭവങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും താങ്ങുവില എന്നത് അവിടെ ബാധകമാവില്ല 
താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം താങ്ങുവില കർഷകർക്ക് കിട്ടില്ല മറിച്ച് താങ്ങുവിലയിൽ താഴെ വിൽപ്പന നടക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയാൽ മാത്രമാണ് താങ്ങുവില ലഭ്യമാകും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നെല്ലിന് കിലോയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപയുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ആരും വാങ്ങാനില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെല്ലെന്തു ചെയ്യും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നെല്ലും ഗോതമ്പും ഒക്കെ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു താങ്ങുവില സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന താങ്ങുവിലയ്ക്ക് എഫ് സി ഐ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഒരു ഭാഗത്തും താങ്ങുവിലയേക്കാൾ താണ വിലയ്ക്ക് ഇത് വാങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിയമം മറുഭാഗത്തും ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് കർഷകർക്ക് വിളവിന് വില കിട്ടുക അതല്ലാതെ താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് കർഷകർക്ക് വില കിട്ടില്ല എ പി എം സി സംവിധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം താങ്ങുവിലയേക്കാൾ താണ വിലയ്ക്ക് വ്യാപാരികൾക്ക് കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈ സംവിധാനം തകർക്കുന്നു തകർത്തിട്ട് എവിടെ വെച്ചും വാങ്ങാം ഏതു വിലയ്ക്കും വാങ്ങാം ഈ നിയമം മൗനം പാലിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം താങ്ങുവിലയെ കുറിച്ചാണ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈ നിയമമൊന്നും പറയുന്നില്ല നിയമത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ പറയുന്നത് താങ്ങുവിലയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണ് പുറത്തു വിൽപ്പനയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താങ്ങുവില കിട്ടുന്ന മണ്ടികളിൽ വിൽച്ചാൽ മതി സംഭവിക്കുക എന്താണ് താങ്ങുവിലയേക്കാൾ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് പുറത്ത് പർച്ചേസ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്തി മണ്ടികൾക്ക് പുറത്ത് കച്ചവടം ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെ വൈകാതെ മണ്ടികൾ തകരും നിയന്ത്രിതമായ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ തകരും മൂലധന കുത്തകകളുടെ പിടിയിലേക്ക് കാർഷിക വിഭവങ്ങളുടെ വിപണി പൂർണ്ണമായും ചെന്നുപെടും അങ്ങനെ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങുവില കിട്ടുന്ന മണ്ടികൾ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ഫലത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ എ പി എം സി സംവിധാനവും മണ്ടികളും മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസും ഇല്ലാതാവുകയും മൂലധന കുത്തകളുടെ സമ്പൂർണമായ പിടിയിലേക്ക് ഈ കാർഷിക വിപണി എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം അതുകൊണ്ടാണ് താങ്ങുവിലയെക്കുറിച്ച് നിയമം ഒന്നും പറയാത്തത് താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിയമപരമായി അത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നം കാരണം ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക വിപണി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി മനുഷ്യരുണ്ട് അവരുടെ ഭക്ഷ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ തന്നെ അതിഭീമമായ ഒരു സാമ്പത്തിക വിപണന മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മേഖലയിൽ കൈവരുന്ന നിയന്ത്രണാധികാരം ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇടമായിട്ട് കുത്തകകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അത് യൂറോപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ രാജ്യത്തിലെ ഭക്ഷ്യവിപണി പോലെയല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് എത്രയോ ആയിരം കോടികൾ അനുദിനം എന്നോണം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക മേഖലയാണ് അത് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുന്നു അത് പൂർണ്ണമായും കുത്തകളുടെ പിടിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ കർഷകർക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങൾ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നില്ല താങ്ങുവില എന്ന സംവിധാനവും നിലനിൽക്കുന്നില്ല സമ്പൂർണമായി കുത്തകൾക്കായി തുറന്നു നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു കാർഷിക വിപണിയായി ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരുടെ വിഭവ വിതരണ മേഖല മാറിത്തീരും ഈ നിയമം വഴി എന്നാണ് എഫ് പി ടി സി ആക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ആക്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കർഷകർക്കുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഭിന്നാഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അടിവേര് ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്ന അറുക്കുന്ന ഒരു നിയമമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും ഉത്തർപ്രദേശിലെയും മണ്ടികളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷകർ ഇതിനെ കാണുന്നത് മണ്ടികളും എ പി എം സി സംവിധാനവും ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന് കൃഷിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കുക കൂടി ചെയ്താലാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ചിത്രം കിട്ടുക നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആസാമിൽ നിന്നും മറ്റും വന്നു ചേർന്ന് കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയാൽ അവരിൽ ചിലരൊക്കെ രണ്ട് ഏക്കറും നാലേക്കറും അഞ്ചേക്കറും ഒക്കെ കൃഷിഭൂമിയുള്ളവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും 
എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് കൂലിപ്പണിക്കാരായി വരുന്നു ഈ അഞ്ച് ഏക്കറിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വില നിങ്ങൾ ആറുമാസം ഇവിടെ കൂലിപ്പണി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കുറവാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കാണാം ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയാം നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ തെരുവുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നാല് കിലോ ഏത്തപ്പഴം കിട്ടും ഒരു കിലോ ഏത്തപ്പഴത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് കച്ചവടത്തിന് റോട്ടുവയ്ക്കൽ ഉൽപാദകന് കിട്ടുന്നത് പത്തോ പതിനഞ്ചോ രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു കിലോ കായ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എത്ര മനുഷ്യാധ്വാനം എത്ര സാമ്പത്തിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് മിനിമം താങ്ങുവില എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ കർഷകർ ചെന്ന് വിടാവുന്ന അവസ്ഥ ആറുമാസക്കാലത്തെ അധ്വാനം കൊണ്ട് എത്രയോ പണം ചെലവാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിള കമ്പോളത്തിലെത്തുമ്പോൾ വിലയില്ലാതായി തീരുന്നു നിങ്ങൾ ചെലവാക്കിയതിൻ്റെ നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചതിൻ്റെ നാലിലൊന്നു പോലും കിട്ടാതെ വിറ്റഴിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇത് ബീഹാറിൽ നിന്നുണ്ട് എ പി എം സി സംവിധാനമില്ലാത്ത പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുണ്ട് എ പി എം സി സംവിധാനം പല സംസ്ഥാനങ്ങളും എടുത്തു കളഞ്ഞതുവഴി അവിടുത്തെ കർഷകർ കുത്തുവാള എടുത്തതിൻ്റെ ചരിത്രം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കർഷകർക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ എ പി എം സി സംവിധാനത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കുന്നതായി പറയുന്നില്ലെങ്കിലും എവിടെയും വിൽക്കാം എവിടെയും വാങ്ങാം താങ്ങുവില സംവിധാനം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് വരുന്നത് വഴി ഫലത്തിൽ ഇതിനെ അതില്ലാതാക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ യുദ്ധം എന്ന നിലയിൽ കർഷകർ ഈ സമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് പ്രശ്നം ഇന്ത്യൻ കാർഷിക വിപണി മൂലധന കുത്തകകളുടെ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപകരണമാകണോ വേണ്ടയോ ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖല ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി മനുഷ്യരെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന വിഭവ നിർമ്മാണത്തിന് കാർഷിക വിഭവങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ മേഖലയായി സംരക്ഷിതമായി നിലനിൽക്കണമോ അതോ ഇന്ത്യയിലെ വൻകിട മൂലധന കുത്തകകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയായി അതിനെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമോ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക വിപണിയെ സമ്പൂർണമായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്ന നിയമമാണ് വാസ്തവത്തിൽ എഫ് പി ടി സി ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് അത് അനുഭവം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒടുവിലത്ത യുദ്ധമായി എന്ന പഴയ മുദ്രാവാക്യത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കർഷകർ സമരമുഖത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുമില്ല കൃഷിക്കാരെന്താണ് ജീ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതെന്നും അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ പൊതുവെ വളരെ പ്രബുദ്ധരാണ് എന്ന് കരുതി മിക്കവാറും യാഥാസ്ഥിതിത്വത്തിൻ്റെ കോട്ടകളിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ശീലിച്ചവരായതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മളെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അലവസരപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളിൽ അനുഭവം നോക്കിയാൽ എഫ് സി എ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു സംഭരണം കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിച്ച താങ്ങുവില ഫലത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ ആ താങ്ങുവിലയ്ക്ക് നൽകി നിങ്ങൾ കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം അങ്ങനെ സമാഹരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് സംഭരണ രീതി ചുരുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നു സംഭരണം പടിപടിയായി ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഫലത്തിൽ എഫ് സി ഐ സംഭരണം കുറച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാല് കിലോ എത്തപ്പഴം റോട്ടുവെക്കിൽ നൂറ് റുപ്പയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന നിസ്സഹായനായ കർഷകരെ പോലെ തങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് വിറ്റഴിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കർഷക സമൂഹം എത്തിപ്പെടും എന്നതാണ് പ്രശ്നം ഈ നിർണായക മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഈ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അതാണ് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ കൃഷി കുത്തകകളുടെ കൈപ്പിടിയിലാകണമോ കൃഷി ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ ജനതയുടെ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ കൃഷി കർഷകരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകണമോ ഇതാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരത്തെ ചൊല്ലിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സംഘർഷം അരങ്ങേറുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് 
ഫാർമേഴ്സ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഓൺ പ്രൈസ് അഷുറൻസ് ആൻഡ് ഫാം സർവീസസ് കാർഷിക സേവനത്തെയും വില ഉറപ്പാക്കലിനെയും സംബന്ധിച്ച കർഷക ഉടമ്പടി എന്ന് പറയാവുന്ന നിയമമാണ് അത് ലഘുവായി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സങ്കീർണതയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ലഘുവായി പറഞ്ഞാൽ കരാർ കൃഷിക്കുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന വിള ഇന്ന വിള കൃഷി ചെയ്യുക അതിന് ഇത്ര വില തന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്ന് കുത്തകകൾ മുൻകൂറായി കർഷകരുമായി ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതാണ് കരാർ കൃഷി കരാർ കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറമെ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കൃഷി ഇറക്കും മുമ്പ് തന്നെ വില നിശ്ചയിക്കാം കൃഷി ഇറക്കും മുമ്പ് തന്നെ കൃഷി ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ധാരണയുണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വിലയും വിഭവത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും മുൻകൂറായി തീരുമാനിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് കരാർ കൃഷി പുറമേക്ക് തോന്നാം വാസ്തവത്തിൽ ഇതിനകത്തുള്ള രണ്ട് പ്രശ്നം ഒന്ന് ഈ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കരാർ കൃഷി വ്യവസ്ഥയിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഭവത്തിന് എന്ത് വില കിട്ടുമെന്നത് കുത്തകകൾ തീരുമാനിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങളിലും പൊതുവായുള്ള ഘടകം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തെ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുക ഫലത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുന്ന കൂടുതൽ തങ്ങൾക്ക് ധനാർജ്ജനത്തിന് സഹായകമാകുന്ന വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ കർഷകർക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദമേറുകയും ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിഭവപരമായ വ്യത്യസ്തതകളെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിഭവപരമായ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു കാർഷിക രീതി നിലവിൽ വരികയും ചെയ്യും കാരണം ഒരു സമൂഹത്തിന് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു വിള പോരാ പലതരം വിളകൾ വേണം അതിൽ കരാർ കൃഷി എന്ന സംവിധാനം വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലാഭകരമായി തീരുന്നത് എന്താണോ അത് കൂടുതൽ കൂടുതലായി കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുകയും ലാഭകരമല്ലാത്ത സംഗതികൾ കൃഷിയുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് കൂടുതൽ വിളയുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതുവഴി കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങൾ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെയും കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ ശേഷിയെയും തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് കൃഷിയുടെ മരണമണിയായി തീരും എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി ഒരു പക്ഷേ ഭക്ഷ്യവിളകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ലാഭം സമ്മാനിക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിലേക്കും കയറ്റുമതി വിളകളിലേക്കും നമ്മുടെ കൃഷിയുടെ ഊന്നൽ മാറാം എന്നതാണ് കാരണം ലാഭമാണ് കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനം പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതികളല്ല സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് പണം മുടക്കുന്ന മൂലധന കുത്തകകളുടെ ലാഭമാണ് കാർഷിക പ്രവൃത്തിയുടെ ആധാരമെന്ന് വന്നാൽ ഭക്ഷ്യധാന്യോൽപാദനത്തെക്കാൾ പ്രധാനമായി കയറ്റുമതി വിഭവങ്ങൾ വരും ധാന്യ നാണ്യവിളകൾ വരും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ വരും പലതും പ്രധാനമായി തീരും വിശാല അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കാർഷിക വ്യവസ്ഥയുടെ ആ അടിക്കല്ല് തകരാൻ വഴിവെക്കുന്ന മറ്റൊരു നിയമമാണ് ഈ കരാർ കൃഷിക്കുള്ള വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങളും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അവശ്യവസ്തു നിയമം ഇല്ലാതാവുക എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എട്ടൊമ്പത് ഇനം സംഗതികൾ അവശ്യവസ്തുക്കളായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ മരുന്നുണ്ട് വളമുണ്ട് ചണമുണ്ട് ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളുണ്ട് പെട്രോളിയവും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമുണ്ട് കാലിത്തീറ്റയുണ്ട് അതുപോലെ വിത്തിനങ്ങളുണ്ട് ഇവയൊക്കെ അവശ്യവസ്തുക്കളാണ് അവശ്യവസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സവിശേഷ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അവ എത്ര സംഭരിക്കാം ഒരാൾക്ക് എത്രത്തോളം സംഭരിക്കാം എന്നതിന് നിയന്ത്രണമുണ്ട് വൻതോതിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടി കാരണം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അവശ്യവസ്തുക്കളാണ് മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വേണം രോഗം വരാതിരിക്കാൻ മരുന്ന് വേണം അങ്ങനെ മരുന്നും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പെട്രോളിയവും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ വൻതോതിൽ പണമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ സംഭരിച്ച് ക്ഷാമമുണ്ടാക്കി ഭീമമായി വില കൂട്ടി വിൽക്കാൻ അവസരമില്ല 
എത്ര സംഭരിക്കാം എന്നതിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട് എത്ര വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാം എന്നതിലും വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ എം ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ അവശ്യ വസ്തു നിയമത്തിൽ നിയമം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ വിപണിയിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ വിറ്റഴിക്കലിനും മുകളിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണമുണ്ട് ഈ നിയന്ത്രണത്തെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏതാണ്ട് ഭക്ഷ്യവസ്തു മേഖലയെ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുന്ന മട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്റ്റ് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്റ്റിൽ നിന്ന് ധാന്യങ്ങൾ പയറുവർഗങ്ങൾ എണ്ണക്കുരുക്കൾ ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ഉള്ളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്റ്റ് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഭേദഗതി ഈ ഭേദഗതി ഒന്നാമത്തെ നിയമ ഭേദഗതി വഴി മൂലധന കുത്തകകൾക്ക് കർഷകരിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ അനുവാദം നൽകുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭരിക്കുന്ന സാമഗ്രികൾക്ക് ഇത്ര അതിർത്തിയെ പാടുള്ളൂ ഇത്ര വിലക്കേ വിൽക്കാവൂ എന്ന് വന്നാൽ മൂലധന കുത്തകകൾക്ക് സംഭരണം മിനിമമേ നടത്താൻ പറ്റൂ അതിൻ്റെ വിലയും അവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനുള്ള ലാഭത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ തോതിലും വിഭവങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ കുത്തകകൾക്ക് അവസരം കിട്ടണമെങ്കിൽ എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ ഒഴിവാക്കണം അങ്ങനെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും ഉള്ളിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ വലിയൊരു പങ്കും അസ അവശ്യ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും അവ ഏതളവിലും സംഭരിക്കാനും ഏത് വിലയ്ക്കും വിൽക്കാനും കുത്തകകൾക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നതാണ് ഈ എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ടിൽ വരുത്തുന്ന ഭേദഗതി ഈ ഭേദഗതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ നിയമം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഒന്നാമത്തെ നിയമം വ്യാപാരികൾക്ക് എത്രയെങ്കിലും വിഭവം സമാഹരിക്കാം പക്ഷേ എത്രയെങ്കിലും വിഭവം സമാഹരിക്കാം എന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഇത്രയേ സമാഹരിക്കാവൂ എന്ന മറുഭാഗത്തെ നിയമമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ ചേരില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ നിയമത്തിൻ്റെ നിർവഹണത്തിന് ഉതകുന്ന മട്ടിൽ മൂന്നാമത്തെ നിയമം സംഭരണത്തിൻ്റെ അതിർത്തി എടുത്തു കളയുന്നു വിൽപ്പനയിലെ വില നിയന്ത്രണവും എടുത്തു കളയുന്നു ഫലത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ മൂലധന കുത്തകകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയെ സമ്പൂർണമായി തീറെഴുതി കൊടുക്കാൻ പര്യാപ്തമാകുന്ന മട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ആക്ട് എഫ് പി ടി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നതിനെ പ്രായോഗികമായി അത് ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തണമെങ്കിൽ അനിവാര്യമായ നിയമ ഭേദഗതിയാണ് അവശ്യവസ്തു നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഭേദഗതി അതുകൊണ്ട് ഈ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായി കർഷകർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ പിൻവലിക്കുക എന്ന ഒറ്റ പോയിൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇത് കമ്പോളത്തിൻ്റെയും മൂലധനത്തിൻ്റെയും പിടിയിലേക്ക് സമ്പൂർണമായി കൃഷിയെ കൈമാറണമോ അതോ കൃഷിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൃഷി നടപ്പാക്കണമോ നടത്തണമോ എന്ന ചോദ്യത്തിലാണിത് ചെന്ന് മുട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പിൻവലിക്കുക എന്ന ഒറ്റ പോയിൻറ്റിൽ അവർ സമരമുഖത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഗോള മൂലധനത്തിൻ്റെയും ന്യൂ ലിബറൽ കുത്തകകളുടെ മൂലധന താല്പര്യങ്ങളുടെയും സമ്പൂർണമായ പിടിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയെ കൈമാറണമോ വേണ്ടയോ എന്ന ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നാം എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് കർഷകരും ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളും ഈ മൂലധന കുത്തകൾക്കെതിരായ സമരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുത്തു നിൽപ്പിൽ മനസ്സുകൊണ്ടോ തങ്ങളുടെ വീക്ഷണം കൊണ്ടോ ഐക്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനം നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ മാധ്യമ മണ്ഡലം ഒക്കെ ഈ മൂലധനത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് സമ്പൂർണമായ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് കോടതികൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ നിയമലംഘനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ഭരണഘടനാ സംവിധാനത്തെ അടിമുടി തകർക്കുന്ന ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന കർഷകരുടെ അടിസ്ഥാന ജീവിത ആവശ്യങ്ങളെയോ 
അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഭദ്രതയെയോ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടക്കുമ്പോൾ അരുത് എന്നുറച്ച് പറയാനായി നമ്മുടെ നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല കർഷകരുടെ മേൽ യു എ പി എ ചുമത്തപ്പെടുന്നു കർഷകർക്ക് നൽകിയ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ സംഭാവനകൾ ആരുടേതാണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഇ ഡി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇ ഡി കുറച്ചു കാലം കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളിലായിരുന്നു ഇപ്പം അത് അവസാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പഞ്ചാബിലാണ് നമ്മുടെ കർഷക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിയോ ലിബറൽ മൂലധന താല്പര്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ കർഷക സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള മുഖാമുഖത്തിൻ്റെ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഒരരങ്ങായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെ വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി പ്രതിബദ്ധമായി നിലക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിലൊരു കർഷകരുടെ പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ചോദ്യത്തോട് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് ലാഭത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് ഒരു യുക്തിയായി മാറുന്ന അഥവാ മൂലധന താല്പര്യങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി ഭരണകൂട യുക്തിയായി തീരുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഫാഷിസത്തിൻ്റെത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആയിരത്തോളം വരുന്ന സർവകലാശാലകൾ അൻപതിനായിരത്തിനടുത്ത് വരുന്ന ഉന്നത വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങൾ കലാലയങ്ങൾ ഈ കോളേജുകൾ കലാലയങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായും അക്കാദമികമായും ഭരണപരമായും സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കണം എന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് പറയ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സാമ്പത്തികമായി സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കോളേജുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ വിശാലമായ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾ കോളേജുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കോഴ്സും വിപണിയിൽ വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന കോഴ്സായിരിക്കണം എങ്കിലേ വാങ്ങാൻ ആളുണ്ടാവുള്ളൂ ഏത് കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയുക ഇന്ന് അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ മൂലധന ശക്തികൾ തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ സേനയായി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാകത്തിന് ആരെയാണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവരെ നിർമ്മിക്കുന്ന സംവിധാനമായി നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ മൂലധന കുത്തകകളുടെ പണിക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായി നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആകമാനം പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സാമ്പത്തികമായ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് നമ്മുടെ കലാലയങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലളിതമായ അർത്ഥം വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന കോഴ്സുകൾ വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന കോഴ്സുകളാണ് ആരാണ് വാങ്ങുക വാങ്ങാൻ പണമുള്ളവരാണ് ആ പണം കൊടുത്തത് വാങ്ങുന്നവരെ ആരാണ് പിന്തുണയ്ക്കുക കമ്പനികളാണ് കമ്പനികളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ആണ് അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യം അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കാർഷിക നിയമത്തിൽ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നതുപോലെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കടന്നു വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വാക്കുണ്ട് അത് റിസർവേഷൻ എന്നതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സംവരണത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും സംവരണത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പറയുന്നതേ ഇല്ല ഫലത്തിൽ മാത്രമല്ല ആ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ മാരകമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ പരിശീലനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമാണെന്ന് തോന്നും ഇന്ത്യയിലെ എൺപത് ശതമാനം ഗ്രാമങ്ങളും ജാതിയുടെ ഭ്രാന്തമായ പിടിയിലാണ് ജാതി എന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിൽ വിഭജനം കൂടിയായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ഓർത്താൽ ആറാം തരം മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന തൊഴിൽ പരിശീലനം ഫലത്തിൽ പൊതുജീവിതത്തിലെ ജാതിയെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്ന പണിയായിട്ടാണ് അവസാനിക്കുക കാരണം ജാതി ഇപ്പോൾ നഗരകേന്ദ്രങ്ങളിലോ 
അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിവർഗത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലോ തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് ജാതിരഹിതമായ ഒരു സെക്യുലർ ഡൊമൈനാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വരാം പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ തൊഴിൽ ജാതിയോട് അത്ര ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനം ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ കുലത്തൊഴിലുകൾ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ തൊഴിൽ പരിശീലനമായി മാറിത്തീരുകയും ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ തൊഴിൽ പരിശീലനം ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗികമായ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാറുന്ന നില വരികയും ചെയ്യും ഫലത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സവർണതയുടെയും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെയും മൂല്യവ്യവസ്ഥയെ ഇന്ത്യൻ കുത്തകകളുടെ മൂലധന താല്പര്യവുമായി ചേർത്തിണക്കി രണ്ടും സംയോജിതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പുതിയ മേഖലയായി ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം കോവിഡിൻ്റെ മറവിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യാതെ അധ്യാപകരോടോ വിദ്യാർത്ഥികളോടോ ചർച്ച ചെയ്യാതെ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആലോചന നടത്താതെ ആ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി വരുന്ന ഒരു കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലം ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാകാൻ പോകുന്നത് ഈ രേഖയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തി ആറ് ഘട്ടത്തിലാണ് കൊത്താരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ എൺപത്തി ആറിലെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വരുന്നതുവരെ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായത് ആ രേഖയാണ് എൺപത്തി ആറിൽ പുത്തൻ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വന്നു തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലത് ആഗോളവൽക്കരണത്തിനനുസൃതമായി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി ആ രേഖയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായത് ആ നിലയ്ക്ക് ആലോചിച്ചാൽ ഇനി ഒരു കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലം ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന നയരേഖയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് അതുപക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളോടും ചർച്ച ചെയ്തില്ല ഇത് നടപ്പാക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചില്ല അധ്യാപകരോടോ വിദ്യാർത്ഥികളോടോ ആലോചിച്ചില്ല ആകെ ആലോചിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത് മൂലധന താല്പര്യമാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാർഷിക നിയമമാകട്ടെ ലേബർ കോഡ് ആകട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമമാകട്ടെ ഇതിലൊക്കെ ഫാഷിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നു മൂലധന താല്പര്യങ്ങളുമായുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ഐക്യം മൂലധനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വിജ്ഞാനത്തെ കൃഷിയെ തൊഴിലിനെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി അടിയറ വയ്ക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായി ഈ ഭരണനയങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനിടയിൽ നാം രാമക്ഷേത്രത്തെ ചൊല്ലി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു നാം ഗോമാംസത്തെ ചൊല്ലി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ ബോംബിട്ട് തകർക്കണം എന്ന് ദേശാഭിമാനം കൊണ്ട് വിജൃംഭിതരായി തീരുന്നു അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിവേര് തകർത്ത് കളയുന്ന ഈ കടന്നാക്രമണങ്ങൾ നിശബ്ദമായി നമ്മെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വപ്നയുടെ കള്ളക്കടത്തിനെക്കുറിച്ച് നടന്നതിൻ്റെ നൂറിലൊരംശം ചർച്ച ഈ കാർഷിക ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടന്നു ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിവേരറുത്ത് കളയുന്നൊരു നിയമം വരുന്നു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വരുന്നു ഇതൊന്നും നമ്മുടെ മാധ്യമ മണ്ഡലത്തിൽ ചർച്ചയേ ആവില്ല നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഏറിയും കുറഞ്ഞും മൂലധന താല്പര്യങ്ങളുടെ പിണിയാളുകൾ മാത്രമായി തീരുകയും അനുദിനമെന്നോണം ഉണ്ടായി വരുന്ന കാമ്പില്ലാത്ത തർക്കങ്ങളിലും വിവാദങ്ങളിലും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ബോധ്യങ്ങളെ എന്ന് നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന കുറേ ആശയങ്ങളെ നമുക്ക് ചുറ്റും വാരി വിതറുകയും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി വിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വാസ്തവത്തിൽ കർഷക സമരം നടക്കുന്നു കർഷക സമരത്തിൽ ധാരാളം പേർ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്താണ് ഈ ബില്ലുകൾ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക വ്യവസ്ഥയോട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ കർഷകരോട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ പരിമിതമായൊരു ധാരണ മാത്രമേ നമുക്കിടയിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അനന്തമായ സമരത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും ശേഷിയിൽ പത്തെഴുപത് ദിവസമായി ഡൽഹിയിലെ 
അതിശൈത്യം നിറഞ്ഞ തെരുവുകളിൽ വൃദ്ധരായ മനുഷ്യർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ഒക്കെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു പത്തെഴുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ സമരമുഖത്ത് തന്നെ അറുപതോളം പേർ മരണപ്പെട്ടു ഇരുന്നൂറിലധികം പേർ ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് ഇതിനകം മരണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ധാരാളം കേസുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു യു എ പി എ അടക്കം നോക്കൂ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഭരണകൂടം നമ്മോട് പറയും അതിർത്തികളിൽ പട്ടാളം കാവൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാമൊക്കെ സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നത് എന്ന് ഭരണകൂടം പറയും പക്ഷേ ഈ ലക്ഷോപലക്ഷം കർഷകർ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിന്ന് കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് എന്ന് ഭരണകൂടം ഒരിക്കലും പറയില്ല ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യക്കും കൊലയ്ക്കും ഇടയിൽ എന്ന് ബാലേന്ദ്രൻ പണ്ട് കവിതയിൽ എഴുതി ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിന്ന് ലക്ഷോപലക്ഷം മനുഷ്യർ നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി മനുഷ്യരെ നിലനിർത്തുന്നതും തീറ്റിപ്പൂറ്റുന്നതും അവരുടെ ജീവനോപാധിയെ സമ്പൂർണമായി മൂലധനത്തിന് അടിയറ വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മാറിയിട്ടുള്ളത് അതിനെതിരെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതേച്ഛ അവരുടെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് ആ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ബലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കർഷകർ നടത്തുന്ന ചെറുത്തു നിൽപ്പാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് കർഷക സമരം എന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയ സമരമല്ല ഇത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ധീരസാഹസികരായ ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാരുടെ വിപ്ലവാവേശത്തിൽ നിന്ന് കൊടാനുകോടി മനുഷ്യരുടെ സംയോജിതമായ സമരമുഖമായി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം വഴിതിരിയുന്നതിന് കാരണമായ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം പോലെ ബർദോളിയിലെ സമരം പോലെ ഇന്ത്യയിലെ മൂലധന വാഴ്ചയ്ക്കെതിരെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഇച്ഛയിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിപ്പടവിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ഏറ്റവും സംഘടിതമായ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മുഖമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കർഷക സമരം അതുകൊണ്ട് ഈ കർഷക സമരത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കുക അതിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ആകുന്നത്ര സമർപ്പിതരാകുക എന്നത് നാം നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ മനുഷ്യാവകാശത്തെ നാം ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത അടിസ്ഥാന ജീവിത മൂല്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മഹാപ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സമരം എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ സാമൂഹിക ബോധ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാവിഷ്കാരമാണ് എന്നുകൂടി ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം